आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अपन जनरली कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव फिर मैंने बताया थे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करते हैं इसको अपन क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जैसे सी एच थ्री ओ एच आ गया तो आप उसको एल्कोहल कहोगे सी एच थ्री सी ओ ओ एच आ गया तो आप उसको क्या कहोगे एसिड कहोगे सी एच थ्री सी एच ओ आ गया तो उसको अपन क्या कहेंगे एल्डिहाइड कहेंगे वो सब बातें धीरे धीरे सीखेंगे अभी जनरली अपना जो चैप्टर का नाम है वो क्लासिफिकेशन एंड नॉर्मल क्लेचर आईपीएससी नॉर्मल क्लेचर आपने पढ़ रखा है डेरीवेटिव भी पढ़ेंगे कॉमन भी पढ़ेंगे तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्री टाइप्स से इसको क्लासीफाइड करते हैं आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप है इसमें और इनको आगे कैसे क्लासिफाइड कर रखा है जो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें जनरली जो है वो थ्री टाइप से क्लासिफाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अपन पढ़ेंगे होमोलोग इसमें पढ़ी जाती है होमोलोग सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अपन देखेंगे होमोलोग सीरीज के बारे में और थर्ड वन आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम तीन टाइप से अपन इसका क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं एक बात और दोबारा कह रहा हूं दिल दिमाग आंखें सब खुली रखेगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप इसको ट्वेल्थ में पढ़ोगे सीधा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी है ना इलेवंथ से सीखते सीखते जाओगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगी और तो बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे इनको और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बात करें क्लासिफिकेशन की तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में आप देखते हो होमोलोग सीरीज के बारे में पढ़ा होगा होमोलोग सीरीज को लास्ट ईयर आपने और थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि कार्बन एटम्स की बेसिस से कैसे क्लासीफाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखिएगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो आप दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं एक आते हैं आपके पास ओपन रिंग कंपाउंड और सेकेंड आपके पास आते हैं क्लोज रिंग कंपाउंड ओपन रिंग कंपाउंड और सेकेंड आपके पास आते हैं क्लोज रिंग कंपाउंड ओपन रिंग कंपाउंड की बात करें अगर तो इसको आप दो टाइप से आगे क्लासीफाइड कर सकते हो एक आपके पास आते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड और एक आपके पास आते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्लोज रिंग की बात करें अगर अपन तो इसमें दो टाइप के आपके पास कंपाउंड आएंगे एक आएंगे होमोसाइक्लिक इसको साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं 
होमोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकेंड आपके पास आएगा हिस्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट इज होमो सॉरी फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक सेकेंड इज हिट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं एक तो होते हैं एलिपैटिक होमोसाइक्लिक और सेकेंड होते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक एलिपैटिक होमोसाइक्लिक और सेकेंड आपके पास होते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक हिट्रोसाइक्लिक की बात करें तो इसको भी दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं एलिपैटिक हिट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक हिट्रोसाइक्लिक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो मैंने कहा दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं एक आपके पास आता है ओपन रिंग कंपाउंड और एक आपके पास आता है क्लोज रिंग कंपाउंड ओपन रिंग कंपाउंड को दो टाइप में आप क्लासिफाइड करते हो सेचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड क्लोज रिंग की बात करें तो क्लोज रिंग में आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं और दूसरे आपके पास आते हैं हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एक आपके पास आता है एलिफेटिक एक आपके पास आता है एरोमेटिक हिट्रोसाइक्लिक की बात करें तो उसमें भी एक आपके पास क्या आता है एलिफेटिक और सेकंड आपके पास क्या आता है एरोमेटिक आता है अब इनको डिफाइन करते हैं एक एक को जो आपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप की बात करी है उनमें अपन क्या करेंगे हर एक कंपाउंड को हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझे बात करें ओपन रिंग कंपाउंड की क्या होते हैं ओपन रिंग कंपाउंड सबसे पहले इसके बारे में बात करें ओपन रिंग कंपाउंड ओपन रिंग कंपाउंड क्या होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन या वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उसको आप कौन से कंपाउंड कहते हो ओपन रिंग कंपाउंड को डेड कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन टू नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर नॉन एज ओपन रिंग कंपाउंड तो सर एग्जांपल तो एग्जांपल देखिएगा लाइक आपके पास क्या आ गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ये फर्स्ट कार्बन हो गया ये लास्ट कार्बन हो गया दोनों एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे तो इसको आप क्या कहोगे ये ओपन रिंग कंपाउंड है या ए साइक्लिक कंपाउंड ए साइक्लिक का मतलब कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो उसको अपन क्या कह देते हैं ओपन रिंग कंपाउंड कह देते हैं तो सर अब बात करें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड तो सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं गो से सुनेगा इसका डेफिनेशन वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको आप क्या कह सॉरी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो उसको आप क्या कहते हो सेचुरेटेड कंपाउंड दैट कंपाउंड इन विच मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम नॉन एज सेचुरेटेड कंपाउंड इसमें दो कार्बन एटम के बीच में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया कि या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट ना हो ऑनली सिंगल बॉन्ड हो तो उसको आप क्या कहोगे सेचुरेटेड कंपाउंड तो जो ये फर्स्ट एग्जांपल आपके पास ये किसका है सेचुरेटेड का क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब कार्बन और कार्बन अंडरलाइन लगा देना इसको ना कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो उसको आप क्या कहोगे सेचुरेटेड कंपाउंड नहीं ऐसा भी आपके पास कंपाउंड आ गया जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल वन ओ ओ एच तो सर ये कौन सा है मैंने कहा ये भी सेचुरेटेड है कि सर कैसे डबल बॉन्ड आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो आपको बॉन्ड देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ओनली तो वो सेचुरेटेड और कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ गया मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया कि या तो डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड हो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो कंपाउंड क्या होगा आपके पास अनसेचुरेटेड तो ये भी किसका एग्जाम्पल है सेचुरेटेड का ये भी किसका एग्जाम्पल है सेचुरेटेड का क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है आपके पास सिंगल बॉन्ड बात करें अनसेचुरेटेड तो अनसेचुरेटेड को मैंने डिफाइन करा 
कि वो कंपाउंड जिसमें क्या हो कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो इस सब दिखाई कैसे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री यहां कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री यहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड यहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है डबल बॉन्ड यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हो तो उन कंपाउंड को आप कौन से कंपाउंड कहते हो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ ओपन रिंग क्या होते हैं कि ओपन रिंग कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन टू नॉट फॉर्म बॉन्ड अगर नॉन एज ओपन रिंग ओपन रिंग में दो टाइप बता दिए मैंने आपको एक तो सेचुरेटेड और एक आपके पास अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड क्या होते हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या कहोगे सेचुरेटेड कंपाउंड और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो यानी कि या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको आप क्या कहोगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड को तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ आपका कि कौन से सेचुरेटेड होते हैं कौन से अनसेचुरेटेड होते हैं कौन से ओपन रिंग होते हैं अब बात करते हैं क्लोज रिंग की आइए देखते हैं क्लोज रिंग में क्या क्लोज रिंग की बात करें क्लोज रिंग क्या होती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन आइटम और लास्ट कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो क्लोज रिंग कंपाउंड कहते हो या साइक्लिक कंपाउंड कहते हो क्लोज रिंग कंपाउंड या इसको आप क्या कहते हो साइक्लिक कंपाउंड कहते हो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करें तो सर कैसे तो देखिए कार्बन 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 और कार्बन अगर आप इसको फर्स्ट ले रहे हो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो ये क्या हो जाएगा लास्ट इसको फर्स्ट ले रहे हो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो फर्स्ट और लास्ट जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंपाउंड को आप कौन से कंपाउंड कहते हो क्लोज रिंग कंपाउंड कहते हो या साइकिल कंपाउंड कहते हो आई थिंक क्लियर हो डेफिनेशन क्लोज रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन आइटम और लास्ट कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करें तो उसको आप क्या कहते हो क्लोज रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं अब क्लोज रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड को आपने दो टाइप में क्लासीफाइड करा एक होमोसाइक्लिक और एक हिट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होगा होमो साइक्लिक की बात करें अगर अपन होमोसाइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो होमोसाइक्लिक क्या होते हैं गौर फरमाइएगा थोड़ा होमो का मीनिंग होता है सिंह होमो का मीनिंग क्या होता है सिंह साइक्लिक का मतलब आपके पास क्या हो गया कि रिंग कि जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उस रिंग के फॉर्मेशन में ओनली अगर कार्बन आइटम प्रेजेंट हो ओनली कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या कहोगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड इसको अपन क्या कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो सर कैसे तो देखिएगा तो सर इसको यू सोचने के बाद देखो जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है ये पॉइंट एक ये पॉइंट सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स यहाँ पे एक कार्बन 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 तो अगर खाली ओनली कार्बन आइटम प्रेजेंट हो तो उसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है कार्बन 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 इस पूरी रिंग में किसका फॉर्मेशन हो रहा है इस पूरी रिंग में ऑनली एंड ऑनली कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो अगर आपके पास कोई भी रिंग हो उसमें ऑनली कार्बन आइटम प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या कहोगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहोगे यानी कि कार्बन के अलावा रिंग में और कुछ नहीं होना चाहिए कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट होंगे 
एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी होती है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर फोर होती है तो उस कार्बन की वैलेंसी को अगर सेटिस्फाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन तो सर कार्बन के अलावा यहाँ हाइड्रोजन भी तो है तो हाइड्रोजन रिंग में नहीं है ना हाइड्रोजन तो किससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच है तो रिंग में तो कार्बन के अलावा कोई और आइटम है ही नहीं तो रिंग में अगर कार्बन के अलावा कोई और आइटम नहीं होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं उसको अपन क्या कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग में अगर ओनली कार्बन आइटम्स हो तो उसको अपन क्या कहेंगे होमोसाइक्लिक तो सर हिट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं हिट्रोसाइक्लिक का मीनिंग ये हो गया कि जो भी आपके पास रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम भी आ जाए कोई फॉरन आइटम भी आ जाए टाइप ऑक्सीजन आ गया लाइक नाइट्रोजन आ गया तो उसको अपन क्या कहेंगे उसको अपन हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे तो सर कैसे होते हैं देखिएगा तो जैसे आपके पास ये कंपाउंड आ गया ये कंपाउंड आ गया यहाँ पे क्या आ गया आपके पास ऑक्सीजन आ गया यहाँ क्या था तो सर यहाँ तो हमारे पास पता नहीं क्या था कार्बन था यहाँ पे क्या था कार्बन था यहाँ पे क्या था कार्बन यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ क्या आ गया आपके पास ऑक्सीजन रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ चुका है तो रिंग में अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ चुका है तो उसको अपन कौन सा कंपाउंड कहेंगे उसको कहेंगे हिट्रोसाइक्स तो सर कार्बन की बैलेंसी तो फोर होती है तो मेरे को पता बेटा जी फोर होती तो यहाँ पे सी एच टू यहाँ पे सी एस टू यहाँ पे सी एस टू और यहाँ पे कार्बन 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 हाइड्रोजन जुड़े हुए हाइड्रोजन तो पहले से रिंग से बाहर है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया ऑक्सीजन आ गया तो फॉरन आइटम प्रेजेंट हो गया यहाँ पे फॉरन फॉरन आइटम कौन सा यहाँ ऑक्सीजन है तो इसको अपन क्या कहेंगे ये हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक मीन रिंग में ओनली कार्बन आइटम प्रेजेंट है हिट्रोसाइक्लिक मीन रिंग में कार्बन आइटम के अलावा कोई दूसरा फॉरन आइटम भी प्रेजेंट हो तो उसको अपन कौन से कह देते हैं हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं अब अगर अपन बात करें एलिफेटिक और एरोमेटिक की तो मैं आपको डिफाइन करूंगा एलिफेटिक और एरोमेटिक ऑनली है ना होमोसाइक्लिक एलिफेटिक और हिट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक में क्या डिफरेंस होगा कि दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है होमोसाइक्लिक एलिफेटिक में तो आपके पास क्या होगा कि सारे कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे हिट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक में क्या होगा कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाएगा रिंग में कार्बन की जगह कोई ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपके पास हिट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक हो जाएगा एरोमेटिक अगर होमोसाइक्लिक है तो ऑनली कार्बन आइटम प्रेजेंट रहेंगे और अगर आपके पास हिट्रोसाइक्लिक है तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा आ जाएगा मीन्स कहने का मतलब है कि जो रूट डेफिनेशन है वो सेम होगी तो एलिफेटिक की बात करें चाहे एरोमेटिक की बात करें अब आगे अगर आपने होमोसाइक्लिक लगा दिया तो रिंग में ओनली कार्बन आइटम होंगे और आगे अगर आपने हिट्रोसाइक्लिक लगा दिया तो रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम होगा समझ आ रही बात कि होमोसाइक्लिक अगर अपन लगाएंगे तो रिंग में ओनली एंड ओनली कार्बन आइटम होगा चाहे वो हिट्रोसाइक्लिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हिट्रोसाइक्लिक अगर आगे लगा दिया तो प्रॉपर डेफिनेशन एलिफेटिक की सेम रहेगी और एरोमेटिक की सेम रहेगी अब अगर आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर सेम रह रहे हैं रिंग में तो वो होमोसाइक्लिक हो जाएंगे और कार्बन आइटम जो है वो अलग अलग रह रहे हैं तो वो आपके पास मतलब कार्बन आइटम की जगह कोई दूसरा आइटम आ रहा है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा हिट्रोसाइक्लिक आ जाएगा इस पर कैसे कर एग्जाम्पल डेफिनेशन देखिएगा एलिफेटिक की और एरोमेटिक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा बहुत अच्छा काम में आएगी आपके आगे क्योंकि तो आगे अपने को इसमें एरोमेटिसिटी भी पढ़नी है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं ये भी जानना अपने लिए बहुत जरूरी है ना धीरे 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 सब चीजें सीखते चले जाएंगे ऑर्गेनिक में बात करें अगर एलिफेटिक कंपाउंड तो एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो कंपाउंड जिसमें एक छोटी सी डेफिनेशन वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं हो कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड ऐसा अगर कुछ नहीं हो तो उसको आप कौन सा कंपाउंड कहोगे एलिफेटिक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं हो तो उसको आप कौन सा कंपाउंड कहोगे उसको अपन एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे 
एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वैसे अपन एरोमेटिसिटी कंप्लीट पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में हो उसको अपन कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिकनेस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं हो इनको जनरली वैसे ही माना जाता है जैसा आपके पास वो कंपाउंड होते हैं ना कौन से ए साइक्लिक वाले प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं हो तो उसको अपन क्या कहेंगे एलिफेटिक जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में हो तो उसको अपन क्या कहेंगे एरोमेटिक सर एग्जाम्पल बता दें तो देखते हैं जैसे कि तो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल है बट यहाँ ट्राइंगल नहीं है ये ये क्या है आपके पास तीन कार्बन आइटम एक कार्बन आइटम यहाँ आ गया एक कार्बन आइटम यहाँ आ गया एक कार्बन आइटम यहाँ आ गया तीन आपके पास कार्बन आइटम आ गए और तीनों जो कार्बन आइटम है इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं है तो ये कौन सा होगा एलिफेटिक तो सर एक आधा एग्जाम्पल हो तो जैसे ये आ गया आपको पर तो सर ये तो आपने स्क्वायर बना दिया स्क्वायर नहीं है ये ये कोई आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है धीरे धीरे इसका नाम भी पता चल जाएगा आपको यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं है अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड होगा एलिफेटिक अब मैं बात करें कि ये एलिफेटिक होमोसाइक्लिक होगा कि हिप्रोसाइक्लिक होगा यहाँ रिंग में कार्बन 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 यहाँ पे भी रिंग में कार्बन 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 तो ये दोनों जो कंपाउंड है वो होमोसाइक्लिक एलिफेटिक होंगे होमोसाइक्लिक एलिफेटिक होंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे रिंग में कार्बन के अलावा कोई और नहीं है रिंग में ओनली कार्बन आइटम रिंग में अगर ओनली कार्बन आइटम हो तो वो क्या होंगे होमोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे एलिफेटिक इसका नाम क्या हो जाएगा कि होमोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है होमोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है या सर और कोई एग्जांपल इसके देखिएगा कि जैसे आपके पास ये आ गया इसको कहते क्या मैं बता देता हूँ इसका नाम है साइक्लो प्रोटेन साइक्लो क्यों क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोटेन क्यों क्योंकि थ्री कार्बन है वन टू थ्री इसको कहते हैं साइक्लो ब्यूटेन वन टू थ्री फोर फोर कार्बन है और रिंग का फॉर्मेशन करें तो जो भी आपके पास कंपाउंड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उसके पहले प्रिफिक्स आता है साइक्लो तो साइक्लो प्रोटेन साइक्लो ब्यूटेन अब देखिएगा एक कंपाउंड और बात करते चार कार्बन है एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ यहाँ पे आ गया डबल वन ये आपके पास कौन सा बॉन्ड आया इस कार्बन और इस कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये होमोसाइक्लिक है कि हिप्रोसाइक्लिक कार्बन 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 तो पहली बात तो फिक्स हो गई कि ये कंपाउंड क्या है होमोसाइक्लिक क्योंकि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट रिंग में नहीं दूसरी बात करें कि ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक मैंने कहा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर कब नहीं है अल्टरनेट ऑर्डर कब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो ये होता है अल्टरनेटिव ऑर्डर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है क्या फिर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये अल्टरनेटिव ऑर्डर नहीं है तो ये क्या होगा होमोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं है तो सर हिटरों का भी दे दो एग्जाम्पल आइए देख एग्जाम्पल्स बहुत है उनकी कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल्स है ना अब इस कंपाउंड की बात करो देखो यहां से लाइन जहां स्टार्ट होती है वहां कार्बन है सब यहां आपके पास कार्बन यहाँ आपके पास कार्बन 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 के साथ यहाँ क्या है ऑक्सीजन तो रिंग में दूसरा आइटम आ गया मतलब यह है हिट्रोसाइक्लिक ये कौन सा है हिट्रोसाइक्लिक क्योंकि रिंग में कार्बन आइटम के अलावा कोई दूसरा आइटम भी प्रेजेंट 
कार्बन है कार्बन के साथ क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन भी है तो हो गया हिट्रोसाइक्लिक अब हिट्रोसाइक्लिक में कौन सा हो जाएगा एनिसाइटिक क्यों होगा क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं है और अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं होते तो सारे कंपाउंड कहाँ होंगे कौन से होंगे वो एलिसेटिक होंगे कौन से होंगे एलिसेटिक किस और एग्जाम्पल आइए देखिए मैंने इस बार ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया यहाँ एक कार्बन यहाँ दूसरा कार्बन यहाँ तीसरा कार्बन कार्बन के साथ यहाँ क्या है ऑक्सीजन तो ये भी क्या होगा आपके पास हिप्रोसाइक्लिक साथ में क्या आ जाएगा हिप्रोसाइक्लिक एलिफेटिक हिप्रोसाइक्लिक एलिफेटिक क्यों होगा हिप्रोसाइक्लिक एलिफेटिक क्योंकि यहाँ पे हिप्रोसाइक्लिक क्यों हुआ क्योंकि ऑक्सीजन है एलिफेटिक क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं ओके आइए सोचते हैं अब बात करें एरोमेटिक नेक्स्ट से बात करते हैं अपन एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो जैसे उसमें एलिफेटिक ने कह दिया कि भैया इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं होते तो उसको आपने एलिफेटिक कह दिया एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक में ये कह देंगे कि भैया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में है तो वो सारे कंपाउंड क्या होंगे एरोमेटिक कंपाउंड पर अपन इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल में बढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है एरोमेटिसिटी के क्या क्या रूल्स है कहाँ से एरोमेटिसिटी आप डिटरमाइन करते हैं टाइम है अपने पास अभी तो एक दो रूल्स को पढ़ लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती है सबसे पहला रूल क्या आता है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड को डिटरमाइन करने सबसे पहला रूल आएगा कि मॉलिक्यूल में जितने भी आपके पास आइटम हैं वो सारे के सारे को प्लेनर होने चाहिए को प्लेनर होने चाहिए को प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि वहां पे या तो एस और एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एस पी या एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन वो मैंने कल बताया था आपको कि अगर चार सिंगल बॉन्ड हो चार सिग्मा बॉन्ड हो तो एस पी थ्री होता है थ्री सिग्मा बॉन्ड हो तो एस पी टू होता है टू सिग्मा बॉन्ड हो तो एस पी होता है यहाँ पे कंडीशन क्या है फर्स्ट कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जैसे अपन बेंजिन की बात कर लेते हैं सी सिक्स एस सिक्स तो जो सारे कार्बन है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो या तो एस पी टू या फिर कौन सा होना चाहिए एस पी क्योंकि जब भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी और एस पी टू होता है मॉलिक्यूल आपके पास क्या रहता है को प्लेन सेकेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है पूछा जाता है कई बार कि मॉलिक्यूल बस ओबे हक्कल यूल हक्कल यूल को ओबे करना चाहिए जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है वो अगर हक्कल रूल को ओबे करता है तो वो कम मॉलिक्यूल क्या होगा आपके पास वो कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो सर हक्कल रूल क्या होता है हक्कल रूल होता है आपके पास फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फोर एन टू फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां पे आपके पास एन इक्वल टू क्या रहती है नंबर ऑफ रिंग नंबर ऑफ रिंग तो सर ये कैसे देखते हैं तो आइए देखते हैं मैंने कहा वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने कहा जब रिंग एक हो रिंग की वैल्यू कितनी हो वन वन है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए वो आना चाहिए फोर इंटू वन प्लस टू फोर इंटू वन कितने हो गए फोर फोर प्लस टू कितने हो गए सिक्स 
यानी कि अगर आपके पास एक रिंग हो एक रिंग हो और उसमें अगर सिक्स फाइव इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा अदरवाइज नहीं होगा तो पेयर कितने हो जाएंगे थ्री फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ा है ना दो मिलाते हैं तो एक जोड़ा होता है तो सिक्स के कितने हो जाएंगे थ्री अगर एन की वैल्यू टू हो तो फोर इंटू टू प्लस टू यानी कि टेन टेन यानी कि फाइव फाइव इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आ जाएंगे पेयर अगर एन की वैल्यू थ्री हो थ्री हो तो फोर इंटू थ्री प्लस टू यानी कि फोर्टीन फाइव इलेक्ट्रॉन मतलब सेवन फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा आपके पास एरोमेटिक होगा तो सर एग्जांपल आइए देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। इसको अपन कहते हैं बेंजीन अगर वो पहले वाली डेस्टिनेशन देखें और उसके अकॉर्डिंग में अगर बात करूं इसकी देखो और ज्यादा अपन बेस्ट में पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी को बहुत ज्यादा एंटी एरोमेटिक कब होते हैं और सब नॉन एरोमेटिक होते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला पहले वाली डेस्टिनेशन देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर में है क्या सर जी है।, है तो ये क्या हो गया आपके पास एरोमेटिक अब यहाँ देखे एस पी और एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या रहता है एस पी टू यानी कि यहाँ पे जो सारे कार्बन एटम है वो तो सारे के सारे एस पी टू हाइब्रिडाइज है अगर एक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो सारे के सारे कार्बन एटम यहाँ पे एस पी टू हाइब्रिडाइज है दूसरा देखते हैं हकल रूल को अब कर रहा है कि नहीं कर रहा वैल्यू ऑफ एन कितनी है वन फाइव इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए सिक्स पेयर कितने होने चाहिए आपके पास थ्री तो देखिएगा वैल्यू ऑफ एन रिंग कितनी है आपके पास वन फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं कि सर एक पेयर ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा पेयर का फॉर्मेशन कैसे होगा ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये 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 तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सिक्स पेयर कितने हो गए थ्री तो यानी कि एन की वैल्यू वन है फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं थ्री है नंबर ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिक्स है तो ये आपके पास कंपाउंड कौन सा होगा किस सर ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा हो जाएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा तो सर और कोई एग्जाम्पल एन की वैल्यू हमने कर दी टू एन की वैल्यू टू फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये भी कंपाउंड कौन सा होगा एरोमेटिक कंपाउंड तो आई थिंक अपन अभी एरोमेटिक एरोमेटिसिटी को अपन स्टार्ट ही करा कल अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एरोमेटिसिटी के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे एरोमेटिसिटी देखते हैं और क्या क्या है चार्ज किसी ज्यादा है मान लीजिए कि कोई आपके पास कंपाउंड दे रखा है साइकिल उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी एरोमेटिसिटी कैसे काउंट करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल अपन देखेंगे एरोमेटिसिटी पे वो सब अपन कब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके